Всем привет! Данное видео посвящено всем тем, кто считает, что работа электрика достаточно простой и не хлопотный труд. Покажу на примере установки приборной панели на трактор МТЗ-1221. Значит, необходимо установить новую приборную панель, но она была снята путем просто отрезания проводов от старого электрооборудования кабины. Значит, большинство, конечно, подключений происходит интуитивным способом, то есть по разъемам, которые строго подходят под данный тип прибора, который подключается. Но остается часть проводов, которая просто болтается в виде отрезанных концов. Как же так сделать, чтобы найти потребителей? которым нужно их подключить. Все, конечно, начинается со схемы. Скачиваем, открываем в интернете схему и увеличиваем ее. Лучше всего привязаться к конкретным объектам. То есть, если вы знаете, что у вас стоит кнопка включения аварийной сигнализации, значит, постарайтесь толкнуться от ключевого объекта. Итак, смотрим, где на схеме она обозначена. 49-й элемент на этой схеме является выключателем аварийной сигнализации. Значит, находим его. Так, вот он. И э, начинаем следить по одному из проводов. Э, ну, здесь абсолютно произвольно его выбираем, потому что мы не знаем, какой из них идет на правый э, поворот, какой на левый. Поэтому достаточно просто. Начинаем прямо с первого номера. Подводим указатель выше курсор. И, двигая стрелками, начинаем перемещать э, схему относительно этого курсора. Тогда вы никогда не собьетесь. Не пытайтесь глазом пройти от начала и до конца. Не сможете большое количество линий на схеме. Естественно, запутаетесь. Поэтому установили курсор на начало провода. И как в детских лабиринтах, прямо по дорожке следуем, передвигая карту. Идем от 49 элемента кнопка включения аварийной сигнализации и следуем по проводу номер один видим что он разветвляется в двух направлениях в этом месте налево он идет на колодку и направо он идет на переключатель поворота и движемся в левую сторону отправляем на уголках проходит он еще через одну соединительную колодку видим что на третьей по счету уже соединительной колодки он разветвляется, разветвляется на э, право уходит отвод на задний поворот, соответственно, правый, да, задний правый, и вперед, ну, то есть влево, так, не теряйте линию, поправляйте курсор, так, и получается на передний правый поворот. Запоминаем эту информацию и идем к нашей приборной панели. Так, сразу же находим эту кнопку аварийной сигнализации и смотрим, где этот наш первый контакт. Первый контакт начинается от замка. Соответственно, вот он будет первым. Смотрим на фишки на ответной части, где этот контакт. Вот он. И вставляем его один из щупов нашего тестера. Вставили. Тестер ставим в режим прозвонки и начинаем вызванивать, начинаем вызванивать всевозможные концы этого провода. Значит, помним, что на переключателе поворотов можно его также найти простой прозвонкой контактов переключателя. Просто берем и звоним все подряд. Видим, что э, произошла сработка тестера, то есть показывает сопротивление порядка 1 ома. Это значит, что вот этот вот черный провод, который стоит в этой группе, первым является правым поворотом. Еще также можно отслеживать по цветам. Теперь осталось определить, куда эти провода должны идти на непосредственно сами фонари. По черному проводу начинаем отслеживать, куда он идет. Где идет один черный провод, который уходит на стрекозу. Со стрекозы же уже приходят два черных провода. Вот нам и нужен второй черный провод, который уходит непосредственно на фонари. Вот приходит в отдельно нарощенные провода, которые представляют собой уже вот такие отрезанные концы. Опять же, берем тестер и, прозванивая вот эти отрезанные концы, находим, какой из этих проводов звонит. Звонится раз, то есть получается вот этот вот провод является проводом, который идет на э, непосредственно уже на сами фонари. И таким образом все неизвестные отрезанные провода ищутся с помощью схемы, тестера, терпения и большого количества труда. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.